ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் மதன் கோவி இந்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்ககிட்ட ரிலையன்ஸ் ஜியோவை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் வந்திருக்கேன் ரிலையன்ஸ் ஜியோவில் எது பெஸ்ட் ஆஃபர் அப்படின்னு எதிர் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ அதை பற்றி பேச போகிறது இல்லை இந்த வீடியோ எதை பற்றி பேச போகுதுன்னா ஏன் ரிலையன்ஸ் ஜியோ இப்போ வந்திருக்கு இதனால் ரிலையன்ஸ்க்கு என்ன இருக்குது இதனால் கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன இருக்குது இதனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன இருக்குது இதனால் ஆஸ் அ ஹோல் ஒரு இந்தியாவுக்கு என்ன இருக்குது ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோட பேசிக் கான்செப்ட் இதுக்கு நான் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டூர் மாதிரி போவோம் ஃபர்ஸ்ட் உலகத்தில் ரயில் ரோட்ஸ் முதல்ல லே பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ரயில் வந்து ஒரு அமேசிங் பிஸ்னஸாக இருந்துச்சு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரி அதில் வந்து எல்லாருமே அப்போ கோல் வந்து ரிலேன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து நிலக்கரியை நோக்கி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நிலக்கரி வந்து யார் அப்போ நிலக்கரி பிஸ்னஸில் இருந்தாங்களோ அவங்க வந்து பெரிய ஆயிடுவாங்க ஏன்னா எல்லாருமே வந்து அந்த நிலக்கரிங்க ஒரு விஷயத்தை நம்பி தான் போயிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பெட்ரோல் வந்து யூஸ்க்கு வந்துச்சு ஸோ ஃபோர்டு அதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ எப்போ எந்தெந்த கம்பெனி வந்து அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் பெட்ரோலுக்குள்ளே போனாங்களோ அவங்க வந்து தே ஆர் மேக்கிங் நிறைய மணி தே ஆர் மேக்கிங் லாட் ஆஃப் மணி ஸோ சாரி ஸோ தே ஆர் மேக்கிங் லாட் ஆஃப் மணி ஸோ அது மட்டும் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை எடுத்துக்கோங்க மிடில் ஈஸ்ட் அந்த மிடில் ஈஸ்ட் வந்து துபாய் சவுதி அரேபியா இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெட்ரோலுங்க ஒரு விஷயத்தை வச்சுட்டு அவங்க ஒரு டெசர்ட்டாக இருந்த ஒரு ஊர் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குன்னு நம்மளுக்கு நான் சொல்லணும்னு அவசியம் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லையும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி நம்மளோட உலகத்தை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு புஷ் பண்ணிருக்கு இப்போ அது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஸோ ஒரு ரிலையன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸ்டீம் ஓகே பெட்ரோல் ஓகே இன்டர்நெட் எப்படி அந்த லைனில் வந்துச்சுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இருக்கேன் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் என் ஃப்ரெண்டை வந்து பார்க்க போனோன்னா நான் இங்கேருந்து ஒரு பைக் எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லை ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லை பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அதாவது பஸ் எடுத்துகிட்டு போகணும் இப்போது நான் அதை பண்ண போகிறது இல்லை நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போய் பார்க்கணும்னா இல்லை பேசணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஸ்கைப் கால் பண்ணுவேன் ஸோ ஸ்கைப்புக்கு என்ன தேவை இன்டர்நெட் புரியுதா ஒரு பெட்ரோலுங்க ஒரு விஷயத்த வந்து இன்டர்நெட் ஒரு ரொம்ப சீப்பான விஷயம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ உலகத்தில் எப்போவுமே இதான் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்னொரு விஷயம் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் பெட்ரோல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்தில் அழிஞ்சு போயிடும் ஒரு அவர் வந்து யாரும் இப்போ விரும்புறதில்ல பெட்ரோல் வந்து அந்த பொல்யூஷன்லாம் தெரிஞ்சு இன்டர்நெட் வந்து பொல்யூஷன் கிடையாது இட் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் சென்ஸ் அது ஒரு பிஸ்னஸ் யூ கேன் டூ மேக் ஈஸி ஈஸி மணி ஸோ அதனால இப்போ ரிலையன்ஸ் ஆக்சுவலி இதுக்குள்ள வந்துருக்கு எப்படி இல்லை பிஸ்னஸ் மாடல் என்ன ரிலையன்ஸ்க்கு இது ரிலையன்ஸோட பிஸ்னஸ் மாடல் என்ன ரிலையன்ஸ் எங்கே இதில் காசு சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்க வந்து அல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அப்படி தானே இல்லை ஏன்னு சொல்கிறேன் ரிலையன்ஸ் வந்து மூணு வருஷமாக இந்த நெட்ஒர்க் வந்து செட்டப் பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்தியா ஃபுல்லாக இந்தியா ஃபுல்லாக இந்த நெட்ஒர்க் எந்த அளவுக்கு செட்டப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ ஃபோர் ஜி கொடுக்குறாங்கல்ல அடுத்து ஃபைவ் ஜி சிக்ஸ் ஜி வரப்போமே அவங்க நெட்ஒர்க் எதுவுமே அப்கிரேட் பண்ண தேவையில்லை ஆல்ரெடி எல்லா எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இருக்குது ஒன்று மைனர் ட்வீக்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு வந்து அப்கிரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் மற்ற நெட்ஒர்க் வந்து ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு பெரிய வேலை இல்லை அந்த அளவுக்கு அவங்க ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான நெட்ஒர்க் வந்து இந்தியாவில் லே அவுட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இது எங்கே நடக்கும்னா அந்த மாதிரி டெவலப் கண்ட்ரிஸ் ஜெர்மனி ஜெர்மனி வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸான கண்ட்ரி அவங்க தான் இந்த மாதிரி பெரிய இன்மென் பெரிய மூமெண்ட்லாம் நடக்கும் அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு ஸோ ஜெர்மனியில் இருக்க ஒரு டெக்னாலஜி மாதிரி ஒன்று இந்தியாவில் இப்போ வந்துருக்கு அமெரிக்கா மாதிரி கண்ட்ரி கூட இது இன்னும் யோசிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அதுக்குள்ள இந்தியா இந்த மாதிரி ஒரு நெட்ஒர்க் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக வச்சிருக்காங்கிறது ஒரு அமேசிங்கான விஷயம் அதோட நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் அது ஒவ்வொரு நாளும் கட்டிட்டு இருக்கப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல முடிச்சோடனே அப்படியே அவங்க சர்வீஸ் கொடுத்துருக்க வேண்டியதானே இப்போ தமிழ்நாட்டில் முடிச்சிட்டாங்கன்னா அடுத்து தமிழ்நாட்டில் இந்த சர்வீஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆல்ரெடி காசு வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லை ஆனால் ஏன் ரிலையன்ஸ் இதை பண்ணல ஏன் மொத்தமாக இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரே நேரத்தில் லான்ச் பண்ணணும்னு யோசிக்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ரிலையன்ஸில் இது என்ன இருக்குது ஏன் ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்துலேயும் லான்ச் பண்ணும் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் வந்து இப்போ லான்ச் பண்ண உடனே ஏர்டெல் ஐடியா ஏர்செல் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ரிலையன்ஸ் கிட்டே வர காலம் முடக்க பார்க்குறாங்க அவங்களை அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக சப்மர்ச் பண்ண பார்க்குறாங்க
இது வந்து ரிலையன்ஸ்க்கு உங்களுக்கு புரியுதுல ரிலையன்ஸ் வந்து ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம வந்து ஒரு ரிலையன்ஸ் மியூசிக் இமேஜ் நான் வந்து ஜியோ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ ரிலையன்ஸ் மியூசிக்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எல்லா மியூசிக் ஏ ரஹ்மான் பாட்டு ஒன்று லேட்டஸ்ட்டாக வந்தாலுமே வந்து ரிலையன்ஸ் மியூசிக்ல தான் முதல்ல லான்ச் ஆகும் நான் அதை கேட்குறப்போ ரிலையன்ஸ் வந்து என் கிட்டேருந்து டேட்டாவுக்கு கொஞ்சம் காசு எடுத்துப்பாங்க ஏ ரஹ்மான் கிட்டேருந்து கொஞ்சம் காசு எடுத்துப்பாங்க லான்ச் பண்ணுறதுக்காங்க ஸோ புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி டைப்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர்ட்டேருந்து காசு எடுத்துக்கிட்டப்போ ரிலையன்ஸ்க்கு ப்ராஃபிட் தானே ஸோ ஏஆர் ரஹ்மான்க்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரே நேரத்தில் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீச் இருக்கும் ஸோ இப்போ ரைட் நவ் அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டிவியில் லான்ச் பண்ணால் கிடைக்காது ஒரு படத்தில் லான்ச் பண்ணால் கிடைக்காது ஒரு ஒரு கான்சர்ட் நடத்தினா அது கிடைக்காது ஸோ இன்டர்நெட்டுங்க ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஒரே நேரத்தில் உலகம் ஃபுல்லாக போகிற பவர் வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ரிலையன்ஸோட மாடல் வந்து பர்ஃபெக்ட் இட் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் சென்ஸ் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் அந்த அப்ளிகேஷனில் தான் எல்லா காசுமே இருக்குது ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்தியாவில் வந்து அந்த டாப் ஃபைவ் ஆப் டவுன்லோட் அப்ளிகேஷனில் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்பை விட இப்போ ஜியோ அப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த அளவுக்கு இப்போ பவர் டே ஆல்ரெடி ஷோயிங் இட் லான்ச் பண்ணி இன்னும் முழுசாக ஒரு வாரம் கூட ஆகலை அதுக்குள்ளே அவங்க அப்படி போய்ட்டு இருக்காங்க அடுத்து இதில் நம்மளுக்கு கன்சியூமராக என்ன இருக்குது ஸோ ஆஸ் ஏ டோல் பிஃபோர் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜி தாங்க எப்போவுமே நம்ம வந்து பழைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பழகிட்டோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு வேர்ல்டில் ஒரு டெக்னாலஜி வரப்போ நம்மளும் ஈக்குவலாக ஒரு டெக்னாலஜியில் ஃபேஸ் பண்ணுறப்போ இட் வில் பி குட் ஃபார் அஸ் ஹாஸ் அன் ஒரு ஹோல் கண்ட்ரி யோசிச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ நாள் டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து இப்படி ஒரு அமேசிங் டெக்னாலஜி ஈக்குவலாக இருக்குங்கிறப்போ ஆல்ரெடி டெவலப் கண்ட்ரி யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த கண்ட்ரி ஒன்று முன்னாடி வருதுங்கிறது எல்லோரும் நோட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் தட் உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து பயங்கரமாக கம்மியாக இருக்குது தோ ரிலையன்ஸ் வந்து இதில் காசு சம்பாதிக்கிறாங்கனாலும் உங்களுக்கும் நிறைய காசு இதில் சேவ் ஆகுது நீங்கள் எந்த நெட்ஒர்க் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து டெக்னாலஜி கை கிடையாது நான் முதலே சொல்லிட்டேன் நான் பிஸ்னஸ் பர்சன் நான் இதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் பட் ஐ ஐ கேன் டெல் யூ நீங்கள் மற்ற இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை விட ஜியோவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பெட்டர் ஆஃபர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆஸ் அ கஸ்டமர் யூ ஆர் ஆல்சோ கெயின்ட் ஸோ ரிலையன்ஸ் ஆல்சோ கெயின் ஸோ வாட் இஸ் தேர் இன் இண்டியா இந்தியா வந்து இண்டியன் கவர்மெண்ட் ஏன் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இண்டியன் கவர்மெண்ட் ஏன் வந்து ஓகே தேர் ரிலி ஹாப்பி தட் ஜியோ இஸ் டூயிங் இட் அது ஏன் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா சி ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி அடுத்த அடுத்த லெவல் போய்ட்டு இருக்கப்போ மேக் இன் இண்டியா மேட் இன் இண்டியா ரெண்டு விஷயம் பெருசாக போய்ட்டு இருக்கப்போ கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒரு விஷயம் இந்தியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் ஒரு செம்ம டேலண்ட்டாக இருக்கிறவனை போய் ஒரு பிஎம்டபிள்யூ கம்பெனியோ ஒரு டயால்மர் கம்பெனி இண்டியாவுக்குள்ள வரப்போ அங்கே போய் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இன்டர்நெட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தால் அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் அப்ளை பண்ணுவான் ஜாப் கிரியேட் ஆகும் அத்தனை கோடிக்கணக்கான வேலை வாய்ப்பு இதனால் கிரியேட் ஆகும் ஜியோங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமாக தெரியலாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் நினைக்கலாம் பட் இட் ஹேஸ் லாட் மோர் த ஹோல் கா பாயிண்ட் ஆஃப் இந்த வீடியோவுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நிறைய பேர் தப்பாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இது தப்பு கரெக்டுன்னு சொல்ல வரல இதுக்கு பின்னாடி இருக்க ரீசனை நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ண பார்க்குறேன் எனக்கு அப்படி ஒரு டவுட் என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் இதில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தீங்கனால் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க கமெண்ட்ஸை நீங்கள் போய் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியட்டும் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு ஓகே தேங்க்யூ பார்த்ததுக்கு நன்றி ஜெய்ஹிந்த்